नमस्कार मैं हूं भावना और स्वागत है आपका हमारे डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर यहां हम लेकर आते हैं आपके लिए करंट अपडेट्स और इसके साथ ही उनसे जुड़े कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन तो आइए बढ़ते हैं आज के न्यूज की तरफ so the first article of the newspaper heads under the statement protest in lok sabha as bill envisages lifting biometrics of detainees to ab baat karte hain context ki kis context mein article jo hai wo yahan pe hai so the criminal procedure identification bill 2020 that would allow the police and prison authorities to collect store and analyze physical and biological samples including Retina and iris scans was introduced in Lok Sabha on Monday amid strong protests from opposition members who forced a vote on the issue and termed the bill as unconstitutional. So, ah, uh, this article me, jo hamare liye important hai, wo hai criminal procedure identification bill. So, yahan pe ham samjhenge criminal procedure identification bill jo hai, ah, uh, wo kya hai? इसके की फीचर्स क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और साथ ही ये जो है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो प्रीलम्स के लिए आपके लिए समझना जरूरी है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल क्या है उसके की पॉइंट्स और प्रोविजंस क्या है मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए समझना ये जरूरी है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है इसके प्रोविजंस इसकी नीड क्या है इसका कॉन्टेक्स क्या है और क्यों इसको लाया गया तो आइए बात करते हैं अब इस बिल के बारे में तो आ, या जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है इट ऑथराइज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू कलेक्ट स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स ऑफ द कॉन्विक्स एंड अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स जो कि हमने समझा अब इट सीक्स टू रीपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 यहाँ पे प्रिजनर एक्ट 1920 इसका प्रोविजन समझ लेते हैं दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द कलेक्शन ऑफ ओनली फिंगर प्रिंट्स एंड फुट प्रिंट्स तो पहले जो प्रोविजन था उसमें केवल फिंगर प्रिंट्स और फुट प्रिंट्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था the act uh, the said act in its present form provide access to a limited category of person whose body measurement can be taken aur uh, agar hum is bill ki baat kare to as per this uh, as per this bill it is uh, yeah so it also proposes to record the details of person detained under any uh, prevention any preventive detention law और ये जो है ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं अब अगर हम बात करें कि ये जो बिल है इसके और कुछ क्या की फीचर्स क्या हैं इनको अगर हम एनालाइज करें तो इट डिफाइंस मेजरमेंट टू इंक्लूड फिंगर इम्प्रेशन पाम प्रिंट एंड फुट प्रिंट इम्प्रेशन फोटोग्राफ्स आयरिस एंड रेटीना स्कैन फिजिकल बायोलॉजिकल सैम्पल्स एंड देयर एनालिसिस Also at the same time, it empowers the National Crime Record Bureau to collect, store, preserve, and uh, and the records of measurement for sharing, dissemination, destruction, and disposal of records. Is ke saath hi it empowers the magistrate to direct any person to give measurements, and a magistrate can also direct the law to do so. So these are the key features of this provision. Ah, uh, if somebody. Ha uh, has a refusal to comply to uh, this uh, provision. Then uh, we have a provision of resistant or refusal to allow taking of measurements under this act, and it shall be deemed to as offence under section 186 of the Indian Penal Code. अगर कोई इंसान ये जो प्रोविजन है इसको रिफ्यूज करता है या रेसिस्ट करता है तो दैट पर्सन इज पनिशेबल अंडर वन अंडर द सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पीनल कोड अब अगर हम बात करें कि फीचर्स की हमने बात कर ली अब अगर हम बात करें कि ये जो लॉ है इसकी ज़रूरत क्या है तो जो वर्ल्ड है दैट हैज़ गॉन अंडर गॉन टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक चेंजेस तो इसकी वजह से जो क्राइम है दैट आल्सो टेंड्स टू इंक्रीज एंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द एडवांस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब आर रिलाइंग ऑन न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स फॉर रिलायबल रिजल्ट and it was felt necessary here to expand the ambit of persons whose measurements can be taken and this will 
uh, definitely be a help for investigation agencies to gather sufficient legally admissible evidence and establish the crime of the accused person iske sath hi uh, jo ye bill hai that will not only help our investigation agencies but also increase the prosecution aur iske sath hi there is also a chance of an increase in conviction rate to so, uh, this is uh, uh, this is something that we understood as the need for this law that why this law was required iske alawa humne baat ki is bill ke ki features ke bare mein is bill ke provisions ke bare mein अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिल के साथ कुछ इश्यूज भी हैं तो वो इश्यूज क्या हैं सबसे पहला तो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी द प्रपोज लॉ विल बी डिबेटेड अगेंस्ट आर्टिकल 20 सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट दैट गारंटीज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एट द सेम टाइम दिस बिल or this law also violates article 21 as the bill seeks to apply these provisions to person held under any preventive detention law teesra jo issue hai that is about legislative competence of center now the bill was beyond the legislative competence of parliament as it violated the fundamental rights of citizen that included the right to privacy aur iske sath hi uh, there is one more issue that is कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस प्रोविजन इसको एक बार सम... तो uh, जो ये बिल है इसके जो प्रोविजन है दे डो नॉट डिफाइन इट्स लिमिटेशन और जुडिस्टिक्शन अब यहाँ पे आप uh, इसको ऐसे समझ लिए कि कोई इंसान प्रोटेस्ट में इंडल्ज है लेट से कोई इंसान पोलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहा है uh, या फिर कोई क्रिमिनल uh, uh, है हु कमिटेड अ वेरी सीरियस ऑफेंस यहाँ पे दोनों का जो इविडेंशियल ट्रीटमेंट है वो सिमिलर तरीके से किया जा रहा है दोनों से सिमिलर तरीके से जो है सैंपल जो है वो यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं तो ये जो है और उसके बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन देखे कुछ आर्टिकल्स के और ये जो है ये कुछ इश्यूज हैं जो इस बिल के साथ हैं जिसको कि हाईलाइट किया जा सकता है ये जो चीज़ है जो इस बिल के इशूज़ हैं या इसकी ज़रूरत क्या है ये जो पर्स्पेक्टिव है ये जो थॉट डायरेक्शन है ये आपके मेन्स के पर्स्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा फिर रही बात जो प्रोविजन्स और की फीचर्स हैं तो वो जो है वो प्रीलियम्स के पर्स्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है अगैन समथिंग इन्फॉर्मेटिव तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी केप्ट इन माइंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट वी डेल्ट विद is a uh, what if somebody is refusal to, uh, refuses to comply so that is a uh, punishable under section 186 of the indian penal code that you just understood ab aapka homework kya hai yahan pe homework ye hai ki is section mein uh, jo provisions hai crpc ke provisions bhi hai uski baat jo hai wo ki ja rahi hai iske sath hi ipc ki baat ki ja rahi hai to uh, jo crpc ke provisions hai ya ipc ke provisions hai isko aap jo hai dekhenge food for thought aapko yahan pe de diya ja raha hai that is that crpc or the code of criminal procedure is an important topic for upsc because it comes under the polity governance law and internal security segment of your syllabus to is perspective se jo crpc hai ye aapke liye important ho jata hai uh, so you have to keep in mind that questions are not very direct you will not be asked that okay uh, tell us about the provisions of uh, let's say criminal procedure identification bill you need to understand that from where it is coming what's the root and for that you need to understand uh, the very basic provisions the provisions that are, that is there under crpc to so, uh, yahan se ye aapka take away hai isko aap यहाँ से जो है आप पढ़ सकते हैं ओके सो टू टॉक अबाउट सी आर पी सी अबेट पॉपुलरली नोन एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सी आर पी सी है दैट इज अ प्राइमरी लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो कंटेन सर्टन प्रोविजन दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली प्रोसीजरल इन नेचर एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रिवेंशन ऑफ नॉइज इन सेक्शन वन थर्टी थ्री एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रेन section 125 and 128 the code uh, contains four uh, 484 section spread along 37 chapters to so, chapter section ke numbers yaad karne zaruri nahi hai but uh, crpc kya hai kya iska significance hai ye aapko yahan pe samajh lena exam ke perspective se bahut zaruri hai to is article ko yahi samapt karte hain aur ab badhte hain apne agle article ki taraf 
Okay, now I want you to scroll down to page number three. That is about the city news. यहाँ पे एक article है that talks about uh, dengue cases, uh, uh, the untraced dengue cases. So uh, talking about the context, three more cases of dengue were registered in capital, that is in Delhi, over the past one week till March 26, pushing the season's tally uh, to 55 cases according to a civic report released on Monday. यहाँ पे आपको cases के number बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं. यहाँ पे आपको क्या समझना है क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका डेंगी जो एज अ डिजीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है साथ में जो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है क्या जो गवर्नमेंटल स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं साथ में जो वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं एक वॉल्किया मेथड है जिसको यहाँ पे ट्राई किया गया है तो ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम देखेंगे प्रीलियम्स के परस्पेक्टिव से अगैन ये आर्टिकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा जो आपका जी पेपर टू है जिससे आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डील करते हैं उस परस्पेक्टिव से भी दिस पेपर कम्स एज इम्पॉर्टेंट नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीलियम्स डोज यू नीड टू अंडरस्टैंड डेंगी इट्स कॉजेज symptoms and how does it spread iske alawa you need to understand the wall vacuum method that i was just talking about and what is it related to uh, how what what is its functionality and everything so uh, पहला जो पॉइंट है दैट आई विल बी डिस्कसिंग एंड द सेकंड पॉइंट दैट शुड बी यू नो पॉन्डर्ड अपॉन बाय यू सो यू नीड टू हियर अंडरस्टैंड एंड रिसर्च ऑन वॉल बैक या मेथड एंड व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट दिस थिंग सो just add a uh, add just one more note and write and uh, about this wall back here method so it's a related question jo hai wo aapke prelims mein puche ja sakte hain to ab jo hai hum baat kar lete hain ek baar uh, why do uh, when do cases peak jo dengue ke cases hai uh, they have a very seasonal pattern since this disease is something which is very seasonal the peak comes after a monsoon and it is not very uniformly distributed throughout the year Now every year from July to November you see an upsurge in cases of dengue and that is something which is very observable Now I'll talk a little about a dengue to so, dengue virus jo hai that is transmitted through the bite of a female adis mosquito Now adis is a daytime feeder and can fly up to a limited distance of 400 meters although it usually results in mild illness several dengue infections can sometimes do fatal World Health Organization (WHO) estimates uh, estimates suggest an annual incidence of 100 to 400 million dengue infections every year, which uh, its global incidence growing dramatically in recent decades. So, ah, uh, ye dengue se zaruri kuch uh, zaruri information thi, ah, uh, especially that how it is transmitted. That is something that you need to understand, and what is it that ah uh, it results to. ओके इसके अलावा हम बात करें कि कौन सा ऑर्गन जो है वो यहाँ पे अफेक्ट होता है तो मोस्टली लंग्स और हार्ट जो है दे आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स विच आर अफेक्टेड इन अ डेंगी इन्फेक्शन नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर थिंग्स दैट या so uh, we were basically talking about wall bacteria method so that is something that has to be researched by you but just for the fooder i'll tell you about uh, that the recent study about this method uh, shows that it can be used significantly to reduce the incidence uh, incidence of dengue fever which is a mosquito borne disease in populations where ls is endemic iske alawa agar hum baat kare uh, what does it this method uh, involve so this method involves introducing a wall bacteria which is a type of bacteria into a population of aedes uh, aegypti jo uh, dengue ka uh, carrier hai Uh, which uh, are responsible for dengue. तो यहाँ पे इस bacteria को हम introduce करते हैं इस uh, जो dengue का carrier mosquito है उनके बीच में ताकि जो इसका effect है इसको जो infection का effect है इसको हम कम कर सकें uh, तो this is something that you need to uh, ponder कौन कौन से organs affect होते हैं that we already discussed. Now talking about the dengue vaccine, the dengue vaccine C Y D T D V or uh, Dengue vaccine was approved by the US Food and Drug Administration in 2019 and uh, the first dengue vaccine to get the regulatory uh, regulatory nod uh, was in US so this is about uh, something about the dengue vaccine that we just understood so uh, this is a very small and petty article that uh, might become important from your prelims perspective though that is something that can be retained for now 
Now moving forward to our next article. So uh, this is just a preliminary exam, uh, pre preliminary information. So uh, this is on a uh, page number six that deals with the state news that talks about Kozi Kore to vie for UNESCO City of Literature distinction. Now a uh, few cities in Kerala uh, they boost the legacy of writers such as uh, Vaikom, Muhammad Bashir. Uh, Sanjan, S.K. Potikat and iske saath hi jo, uh, M.T. Vasudevan Naya ki writings hai. So, uh, Kozi Kode is one of those cities which is proposed by the Kerala Institute of Local Administration to be branded as City of Literature with the help of UNESCO. Now, uh, it is among the six places that the KLA plans to develop as creative cities. Uh, Tiruvananthpuram is vying for the title City of Peace. Kollam for city of biodiversity, Kochi for city of design, uh, Trishur for city of learning and Kannur for city of craft and folk arts. This paragraph is very important hai, uh, as an information. So, you can take a screenshot le sakte hai, or, uh, that is something that can be uh, you know, kept for your informative purpose. Now, uh, elephants have an article we will see later, but uh, elephants are something uh, which are UPSC K favorite species. So, कई uh, questions भी जो है elephant से related जो है वो पूछे गए हैं पहले तो we'll be dealing about it now uh, let's move towards my next article okay so coming to the editorial section that is page number eight we have a uh, political analysis today and another article that talks about uh, yeah that talks about bimstick so we already discussed bimstick in detail in yesterday's article. Uh, but yes, for the food for thought and your research, you must, uh, you know, read about the marine ecosystem uh, under this uh, Bay of Bengal or uh, Bay of uh, Bengal home to the large network of beautiful fragile estuaries. So this is something that must be pondered upon by you. So uh, yeah, I'll move forward. Yeah, so if you scroll down to uh, page number nine, you have an article about JC, uh, JCPOA, that is, uh, I mean something that deals uh, with the Iran nuclear deal. So this is something which is very much important uh, for the exam perspective. Why is it in uh, context? Why is it in news? Uh, it's due to the Ukraine conflict which has complicated the talks on Iran nuclear deal. So IAS ke baare mein baat karte hai. So the talks in Vienna to revive the nuclear agreement with Iran referred to as Joint Comprehensive Plan for Action, JCPOA, and it entered the last stage at the end of February. Now, uh, participants that confidently said that only some small ticking points remain to be resolved. However, a US official cautioned that nothing is agreed until everything is agreed. So, uh, this article ke kuch important things that we will discuss. First of all, we will talk about JCPOA. Ke baare mein, that what is JCPOA? Uh, JCPOA ke baare mein baat karne se pehle, ek bar aaye, hum lete hai ki ye puri kahani kya hai. So, uh, Ukraine war, humne dekha now. Ukraine war uh, maintained a firewall between uh, the Vienna talks and uh, this deal. So, what happens on March 3, Russian ambassador at Vienna talks demanded the US guarantees that sanctions imposed on Russia due to Ukraine conflict would not affect its role under JCPOA, that is the Iran deal. Now, the Russian diplomat was referring to JCPOA provision under which Iran was required to export its excess enriched uranium to Russia, while Russia would help Iran to downgrade its fordal enrichment plan into isotope manufacturing center to be utilized for medical purpose. Now, U.S. ka yaha pe kya stand hai? So, U.S. ne yaha pe bhoat hi tough stand liya aur ye kaha ki it would not provide exemptions to Ukraine related sanctions just to save the Iran deal. Now, the problem uh, why this issue arose and why it is still unresolved is uh, it lies in the U.S. domestic politics. The Vienna talks are generally taking place when U.S. is deeply polarized at home and with this the republicans and some democrats backed uh, uh, this by cohorts in israel lobby uh, and the media spouting the venom on iran and opposing any concession to achieve a u.s deal okay 
नाउ दिस वॉज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट अब हम एक बार समझ लेते हैं जे के कुछ uh, जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट कि ये जो आर्टिकल है जब आप इसको पढ़ेंगे या जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप उसको किस तरीके से एनालाइज करें तो जो प्रीलियम्स का कनेक्ट है वो इस आर्टिकल से uh, वो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जे क्या है Uh, ये जो जे है इसके सिग्नेटरीज कौन हैं साथ में ईरान और उसके नेबर्स कौन कौन हैं आई ये ये क्या है और रिलेशन जो है यूएन के साथ ईरान का वो कैसा है यूरेनियम uh, इन्रिचमेंट क्या है अभी अभी हमने बात की ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है तो आई विल नॉट स्पीन स्पून फीड एवरी इन्फॉर्मेशन फॉर यू सो दीज आर अदर सर्टन थिंग्स दैट आई वुड वॉन्ट यू टू स्क्रीन शॉट एंड यू नो डू योर होमवर्क ऑन दीज थिंग्स की ये जो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हमने बात की ये क्या है uh, अगर मेन्स की बात करें तो मेन्स के कनेक्ट के हिसाब से यू कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक यू नो राइट नोट अबाउट जे सी पी ओ ए साथ में जो इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस है या इंडिया का यहाँ पे सी है वो क्या रहा है तो uh, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं टॉकिंग अबाउट जे सी पी ओ ए अब तो जो ईरान न्यूक्लियर डील है विच इज फॉर्मली नोन एज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज एन एग्रीमेंट ऑन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रीच इन वियना ऑन फोर्टीन जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन नाउ दिस वॉज साइंड बिटवीन ईरान एंड पी फाइव प्लस वन दैट इज फाइव परमानेंट ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब वो कौन कौन है वो है चाइना फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलावा जर्मनी दैट प्लस वन थी तो ये हमने जे को पी को समझ लिया ओके okay. अब बात करते हैं कि जे के एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं ईरान ने किन किन मुद्दों पर एग्री किया है और उसके बाद जो पी फाइव प्लस वन है जो मेंबर्स हैं उन्होंने किन मुद्दों पर एग्री किया है सो ओके नाउ एग्रीमेंट्स एक्सेप्टेड बाय ईरान इंक्लूड ईरान अग्रीड नॉट टू प्रोड्यूस हाईली इनरिच यूरानियम और प्लूटोनियम बोथ की कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन इट ऑल्सो अग्रीड टू इंश्योर दैट इट फैसिलिटी इट्स फैसिलिटीज एट फॉर्डो नटानस एंड आयरक वुड ओनली बी यूज फॉर पावर जनरेशन मेडिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर एनी और फॉर एनी सिविलियन वर्क एंड एट द सेम टाइम ईरान इवेंचुअली अग्री टू इवेंचुअली इम्प्लीमेंट अ प्रोटोकॉल दैट वुड अलाउ इंस्पेक्टर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज This excess can also be applied to undeclared sites a body known as joint commission which includes representatives of all the negotiating parties monitors implementation and uh, implementations of the agreement so uh, these are the basic agreements which was uh, agreed by iran okay ab jo p5 plus 1 countries hain unke kya agreements hain the european union the union uh, Yeah, the European Union, the UN, and United States committed in lifting sanctions on Iran, but some U.S. sanctions dating back to 1979 remained in effect. Now, these sanctions were placed due to Iran's support to terror groups, human rights abuses, and its ballistic missile program. The parties involved also agreed to lift sanctions on weapon embargo provided the United Nations confirms uh, that the IAEA that Iran is only engaged in civilian nuclear activity and not in other terror activities. So, ah, uh, ये जो provisions हैं, this was agreed by P5 plus one countries. Iran के ah uh, जो agreements हैं, वो हमने already देख लिया. अब इसकी इससे ज़रूरी जे सी पी ओ एक से ज़रूरी और भी जो इस एग्रीमेंट की मेन फीचर्स है उसके बारे में हमने बात कर ली एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से क्या इम्पॉर्टेंट है ये हमने बात कर लिया ओके इसके साथ ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कुछ बैकग्राउंड्स हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं सो समाइम सम ऑफ द आर्टिकल लाइक दीज आर्टिकल दैट इन्वॉल्व सम मेजर ट्रेड एग्रीमेंट और यू नो द डील्स बिटवीन टू कंट्रीज दे वर्क ऑन बैकवर्ड लिंकेजेस वट आर बैकवर्ड लिंकेजेस जब हम बैकवर्ड लिंकेज की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि 
हिस्ट्री में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे वो जो डील है उसको रिलेट किया जा सकता है तो ऐसे में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सपोज लाइक राइट अ शॉर्ट नोट या किसी डील का सिग्निफिकेंस क्या है तो वी आर एबल टू ड्रॉ ऑन दैट लिंकेज दैट वी स्टडी ओके सो बातें बहुत हो गई अब बात करते हैं कि इस uh, जो डील ये जो डील है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो इन 1970s ईरान रिसीव्ड असिस्टेंस इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज पार्ट ऑफ एटम फॉर पीस प्रोग्राम द शाह ऑफ ईरान इवन साइन द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एन पी टी एन पी टी इन नाइनटीन सिक्सटी एट एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड रेटिफाइड द एन पी टी इन नाइनटीन ये तो 1970 तक की कहानी ये थी कि एन जो है वो ट्रीटी साइन किया गया था नाउ इट ऑल चेंज व्हेन इरानियन रिवोल्यूशन थ्रू द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम इनटू डिजारी एज मेनी टैलेंटेड साइंटिस्ट फ्लेड द कंट्री द न्यू रजीम वाज ओपनली होस्टाइल टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड दस एंडेड एनी होप फॉर असिस्टेंस फ्रॉम दैम नाउ इन लेट नाइनटीन ईरान reinstated its nuclear program with assistance from Pakistan which entered into a bilateral agreement with Iran in 1992 China which did the same in 1990 and Russia which did the same in 1992 and 1995 simultaneously and from AQ Khan network also although Iran stated that its nuclear program uh was for peaceful purposes western power and their allies in the middle east suspected that was not the case now back and forth negotiations between iran and western nation uh, kept taking place and through 2000s with little progress so uh, jo ye 2000 wala time tha wahan pe uh, jo negotiations hai that started taking place with uh, in between iran and the western allies Now Iran even created plans for heavy water and uranium enrichment which led to economic sanctions from the US and European unions for um Iran. Ab agar hum baat kare uh, 2015 ki to it was uh, it was till uh, 2015 that Iran was able to master its nuclear enrichment cycle and now it was capable of defending its technological advancement. और इस वजह से अब जे जो था वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे नहीं रख गया था तो ये हमने ईरान के कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की जो है वो यहाँ पे बात की अब अगर हम बात करें कि या इंडिया के लिए जो ईरान न्यूक्लियर डील है इंडिया पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सो so, जो जे है उसका रिस्टोरेशन इट मे ईज मेनी रिस्ट्रिक्शन ओवर द इरानियन रिजीम विच मे डिरेक्टली और इनडिरेक्टली हेल्प इंडिया ओके नाउ दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स पहला जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होगी कैसे वेन वी आर रिमूविंग द सेंशन इट मे रिवाइव इंडिया इंटरेस्ट इन चाबार पोर्ट बंदर अबास पोर्ट एंड अदर प्लान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी Also, this would further help India to neutralize a Chinese presence in border port Pakistan. Apart from the Chabahar, India's interest in international north-south transport corridor, that is INSTC, that runs through Iran, will uh, which will improve connectivity with five Central Asian republics, and this can also uh, get a boost with this, uh, you know, JCPOA ka restoration. तो ये जो है ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है प्लीज कीप इन माइंड दो चीज जो अभी हमने डिस्कस की है जे सी का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और उसके अलावा जो हिस्टोरिकल लिंकेज जिसकी अभी हमने बात की है ये जो दोनों सेक्शन है ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अलावा जो जे के प्रोविजन हैं एग्रीमेंट्स और डिस एग्रीमेंट्स हैं या जो भी इससे जुड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स बट देन इफ़ यू हैव नॉट हर्ड इट प्रॉपरली प्लीज़ डू री वाइंड एंड प्लीज हियर दिस सेक्शन बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच कैन यू नो प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ सब्सटैंस वेन यू आर राइटिंग एन आंसर फॉर द मेन्स थिंग 
okay so uh, this was about this article there are uh, some more things uh, i have highlighted i am not uh, reading it for you because i guess uh, you are smart enough to do that so uh, that is something that can be uh, read by you for your informative purpose okay now uh, winding up this article if uh, we move forward so uh, yeah in this section we do not have anything significant टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है उसमें दो आर्टिकल्स हैं आज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओके सो देर इज समथिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू टेल यू हियर द एक्सप्लेनर आर्टिकल स्पेशली दैट इज यू नो अंडर द हेडिंग ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स एक्सप्लेनर दीज आर्टिकल्स आर वेरी सिंपल now these article would not uh, you know uh, take you to sit with a dictionary and you know search for words and understand the you know formulation of statements uh, so when you are reading this you will be able to uh, you know understand the concepts and at the times these articles are very conceptual so i am not going to read line by line uh, like what does this say and what is the context because i would want you to do that now uh, okay but i will tell you इस आर्टिकल में जो है क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए और किस चीज़ को आप जो है वो कैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ओके सो जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे सो यू विल बी रीडिंग अबाउट कोरल्स कोरल रीफ्स क्या होते हैं कोरल इकोसिस्टम क्या होता है इन इसके साथ ही यू हैव अ कॉन्टेक्सट अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ वाई इज इट इन न्यूज एंड एवरी अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन हैं दीज आर वेरी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली समथिंग विच इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द फीलिंग्स परस्पेक्टिव बट एट द सेम टाइम वेन यू रीड द आर्टिकल्स यू ड्रॉ यू नो सर्टन ब्रांचेस दैट वॉट आर द अदर थिंग्स दैट दीज आर्टिकल्स कैन रिलेट टू तो जब आप कोरल रीफ्स की बात करेंगे या आप इको सिस्टम या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वॉट माइट बी द कन्वेंशन एंड यू नो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड डिसीजन टेकन फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट दी स्पेशीज एंड ए टाइम्स यू नो द स्टेप्स टेक इन टू फॉर द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द थिंग्स लेट से द गोल्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एवरी थिंग तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जो ब्रांचिंग लिंकेजेस होते हैं ना ये मेन्स के परस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं तो जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ये ड्राफ्ट uh, रीडिंग होगा दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू रिटेन द वेरी डिरेक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल फॉर द फीलिंग्स परस्पेक्टिव बट आई विल गिव यू अ होम वर्क दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल दैट वंस यू रीड दिस आर्टिकल यू ऑल्सो नीड टू रिसर्च अबाउट दीज की टर्म्स ना वॉट आर दीज की टर्म्स International Year of the Reef, ecological or biological significant areas for these reefs, Sustainable Ocean Initiative, UN Environment uh, Coral Reef Partnership, International Coral Reef Initiatives क्या क्या हैं, Reef Resilience Network क्या होता है, Global Coral Reef Monitoring Network क्या होता है. ओशन बायोजोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क गोन क्या होता है रामसा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स में कोरल ट्राइंगल इनिशिएटिव अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है so uh, when you are reading the editorial articles or uh, articles from text and context you always need to sit with a, a you know diary or a notepad and a pen so that you can uh, you know write and note about these branching linkages to work upon further okay so uh, this we just talked about ab hum baat karte hain um, इस आर्टिकल के बारे में सो कोरल रीफ्स कोरल रीफ्स आर बेसिकली द अंडर वाटर इको सिस्टम विच इज क्यूरिकल फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस ओके एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द रीफ या ठीक है अब अगर बात करते हैं कोरल uh, रीफ से जुड़ी कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में तो कोरल कोरल uh, क्या होता है कोरल्स आर बेसिकली द इन वर्टिब्रेट एनिमल्स विच बिलोंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ कलरफुल एंड फैशिनेटिंग एनिमल्स कॉल क्निडेरिया ठीक है नाउ सो एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे uh, समझ सकते हैं अगैन इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल दैट कोरल रीफ इंडिया में uh, उनके क्या एरियाज हैं सो इंडिया हैज फोर कोरल रीफ एरियाज गल्फ ऑफ मन्नार अंडमान एंड निकोबार आईलैंड लक्षद्वीप आईलैंड एंड गल्फ ऑफ कच 
तो ये जो चार एरियाज हैं यहाँ पे कोरल रीफ इको सिस्टम इट हैज इट्स अबेंडेंस सो या ये जो आर्टिकल है दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू रिसर्च अपॉन अ लॉट एंड अगेन आई एल यू नो एम्फिसाइज दैट दिस आर्टिकल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव सो यू नो डू गिव यू हेड ओवर दिस आर्टिकल नाउ मूविंग फॉरवर्ड दैट इज पेज नंबर इलेवन Now you have a very, very, very important article that is about the Startup India Initiative. Again, ah, uh, here, the numbers are not important for you. Data is not important for you. But the Startup India Initiative, which is related to 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 the Startup The significance of this article. Now, this topic called uh, Startup India or Startup India Initiative, ये government schemes के अंदर आ जाता है, जो Indian uh, polity or governance के perspective से आपके लिए बहुत important हो जाता है. तो उस perspective से uh, ये जो article है, that is something uh, which is uh, you know which holds as something which is important. तो सबसे पहले देखते हैं कि startup क्या होता है. Now a startup can be defined as an entity that is headquartered in India, which was opened less than ten years ago and has an annual turnout of less than hundred crores. Okay. Now, uh, yeah, talking about this initiative, so Startup India is an initiative of the government of India, and this campaign was first announced by Indian Prime Minister uh, Shri Narendra Modi ji during his speech in 15th August 2015, and uh, during his address from Red Fort in New Delhi. Now the event was inaugurated on 16 January 2016. uh and the action plan for this initiative is focusing on three areas that is uh, simplification and hand holding and industry academia partnership and incubation okay so and uh, now when you read this article uh, you read all the important heads like uh, what are the entrepreneurial disparities uh how the concentration uh, is there in mega cities representation women in industry so uh, this will provide you enough of substance to you know write an answer uh, or to do your answer writing practice so uh, here uh, i'll give you a homework so there is a question that is very important and uh, something like this can be there for your exam so uh, when you just read this article or finish doing this article you can always sit for you know writing an answer so is article se kis tarike ke question aapke liye ban sakte hain that is what are the challenges uh, facing the uh, what are the challenges faced by the startup ecosystem in india so you can discuss this in regard to this critically assess the uh, efficacy of measures adopted by the government under the startup india scheme if i translate this for you to bharat mein startup ecosystem ke samne kya chunautiyan hain इस बारे में चर्चा करें और इस संबंध में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की प्रभावकारिता का समालोचन आकलन करें तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यू नो सिट फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ओके सो इस आर्टिकल में बस इतना ही नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल Okay, so the next article is also something which is very informative. That is, uh, the Lok Sabha not to include two tribes on Tripura ST list. Uh, talking about uh, the context, the story, the Lok Sabha on Monday passed a bill to include a uh, Darlong community in sub uh, in sub tribe of the Kuki tribe of the list of scheduled tribes of Tripura, even. Uh, as the opposition members call for a more comprehensive law on including communities on scheduled caste and scheduled tribe theek hai to yahan pe aapke liye jo important hai wo hai scheduled tribe order amendment bill शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल के बारे में हम जान लेते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा बाई द मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स मिस्टर अर्जुन मुंडा ऑन ऑगस्ट टू टू थाउजेंड What does this bill do? This bill amends the Constitution Scheduled Tribe over 1950. The Constitution empowers the President to specify Scheduled Tribe (STs) in various states and union territories. Further, it permits the Parliament to modify the list 
uh, of notified STs, the statements of objects and reasons of the bill states that the bill has been introduced to give effects to these modifications. Uh, okay. The bill also removes the ABOR tribe from the list of identified STs in Arunachal Pradesh. Okay, now what I want you to do, I want you to go to the PRS site and uh, you can uh, just move a uh, search 9th August 2021. When you do that, uh, you are directed to a number of articles. Now, under this heading called a tribal affairs, you can, uh, you know, read this article about uh, this scheduled tribe order amendment bill. Now, you don't have to read the whole bill. There is a summary ka option, aega, that is a summary of this bill. Now, you can read the summary and make a note of it. And once you read the summary, you will find a very small table. Just make it, you will see uh, what are, uh, you know, the original tribes and uh, then uh, what uh, what tribes are deleted from the list and what are uh, the proposed, uh, you know, tribes to be in, uh, included in the list. So, okay, that is something that uh, you can be uh, doing there. Okay, so uh, for this article, I think that's it now. Let's move towards the next article. Okay, so uh, the next article, uh, if you scroll down to page number 14, that is a new section. There is an article about Zozila Tunnel. So, Zozila Tunnel work appears deadline advanced to 2024. So, uh, let me talk a bit about the Zozila Tunnel. So, Zozila Tunnel will be India's longest road tunnel and Asia's longest bi-directional tunnel. The first part involves the development and expansion of 18.475 uh, Highway between Z Mall to Zuzila and a three kilometer stretch will be expanded and uh, the rest things will be newly developed. Iske alawa, the highway will have two twin tube tunnel, five bridges and two snow galleries. Okay, uh, this article is something which is uh, very important for your freelance connect and uh, how can you uh, decode this? You can decode this through the geographical features, uh, location and significance of this tunnel. Uh, okay, now uh, talking about uh, the key features of uh, this tunnel. So, this tunnel will allow travel between Srinagar and Ladakh through the year. It will also provide all weather connectivity with Srinagar and Ladakh through, uh, uh, yeah, it will also provide all weather connectivity with Srinagar, allowing it to remain open to tourists all year around and may bring about all around economic and socio cultural integration of these reasons which remains cut off from the rest of the country during winters due to heavy snowfall for about six months so is purpose se, uh, ye jo tunnel hai, that is a very significant for us uh ab baat karte hai, iske location ki. so i have uh, kind of inserted a picture here uh, for you for your understanding so uh, ye, uh jo aap map dekh rahe hai, here you have a uh, gandharbal uh, jo hai, this is a uh, and uh, you can see this uh, you know uh, way going on this is dras and ye jo hai, ye Kagal ka area hai, Shrinagar, Leh ka, uh, jo, uh, overlapping area hai, that is there this area is kangan or ye jo place hai pe, this this place is uh, Zuzila Tunnel. Okay, so uh, this is something that you can uh, keep in mind. Okay, now talking about the next article that is panel to look into elephant deaths. So as I said, elephant is one of the you know favorite topics of UPSC. Uh, they like this species a lot. So, the Union Environment Ministry has constituted a permanent coordinate committee that includes representative of ministries of railways and environment to prevent elephant deaths on a railway track. Okay. Now, uh, according to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that is MOEFCC, a total of 186 elephants were killed after being hit by trains across India between 2019 and 2021. Uh, this article is very important. This is very important. This is very important. This is very important. When you have a species, you have to do it. You have to do IUCN status. You have to do the conservation status. So, you have to do it. The Asian elephants have to do the IUCN conservation status. Uske baad, uh, you can uh, search upon elephant corridors in India, kahan pe hai, kaun -kaun se hai. Phir, uh, jo elephants se unka carving period kya hai, uh, it's called the heritage animal of India. 
why uh, it's said like this gaj yatra kya hoti hai uh, what leads the elephant herd iske alawa uh, you can uh, you know talk about the elephant population in india now what's the main link for main link you need to understand uh, or you know talk about the measures suggested by environment ministry to uh, manage the man elephant conflicts okay um man animal uh, man elephant conflicts jo hai this is something which is uh, you know uh, a very clever trick that uh, you know upsc can play with you yahan ek taraf to aap se conservation se related cheeze puchi ja sakti hain dusra jo value based aspect hai jo value based perspective hai usko ye jo cheeze bahut acche se highlight karta hai that what values as a human being we should uh, you know have and how can you deal with them so uh, that is something that you can highlight through this uh, you know question or perspective so uh, this is it about this article now if we move forward Uh, we have the world news page number 15 and uh, nothing really significant today here then uh, business section may be aaj kuch bahut zyada significant nahi hai talking about the sports section um yeah you have a small uh, picturesque here that anil chopra and pramod bhagat who received their padma shri award from the president uh, mr ramnath kobin so that is something uh, that can be you know remembered for the perspective of informative retention retention sorry so uh that is it i think so uh, this is about uh, this is it about the discussion today uh, let's meet tomorrow for the discussion thank you and if you like the video do give it a thumbs up thank you have a nice